Cześć, jestem Asia Rychel. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozumiemy rolę DevOpsa w PGS Software. Kim jest DevOps? Co musi umieć? Jaka jest jego rola w projekcie? Moim gościem będzie Krzysztof Konkol z Gdańskiego Biura PGS Software. Krzysztof jest związany z branżą IT od 19 lat. W PGS Software pełni rolę Solutions Architekta oraz Development Managera. Zapraszam na spotkanie. Cześć Krzyśku. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o roli DevOpsa. Określenie DevOps funkcjonuje w branży już od 2009 roku i teraz mówimy o kulturze DevOps, o podejściu DevOpsowym, liczba ofert pracy dla DevOpsów stale rośnie, ale okazuje się, że mimo tak długiego czasu, w jakim funkcjonuje to sformułowanie, rozumienie tej roli jest bardzo różne. Co o tym myślisz? To prawda, tak naprawdę w to rozumienie roli DevOpsa bardzo ewoluowało i definicje też nie są między sobą spójne. Bardzo często o roli DevOpsa mówi się w kontekście utrzymywania aplikacji, mówi się w kontekście trochę bardziej rozbudowanego procesu administracyjnego, ale na rozmowach kwalifikacyjnych często wychodzi również to, że ludzie przychodzą nie do końca przygotowani, nie do końca, z nie do końca pełnym rozumieniem tej roli, takim jak my byśmy sobie to wyobrażali oczywiście, co nie znaczy, że to rozumienie jest złe, ono jest po prostu zwyczajnie inne. Kim w takim razie jest DevOps, tak w trzech zdaniach? Z mojego punktu widzenia DevOps to jest ktoś, kto zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania oprogramowania, czyli pomaga w tym wszystkim, co tak naprawdę kiedyś robiliśmy ręcznie, pomaga w tworzeniu repozytoriów, zarządzania tymi repozytoriami, pomaga w tworzeniu środowisk lokalnych, pomaga w tworzeniu, czy tworzy pipeliny continuous integration, czy continuous delivery. Według mnie jest to po prostu konkretna rola projektowa i specjalizacja, tak samo jak programista czy tester. Mhm. Bo w PGS Software ta rola była również rozumiana intuicyjnie do pewnego momentu, prawda. ale w pewnym momencie pojawiła się potrzeba, żeby tę rolę doprecyzować i tak dookreślić i mhm. powiedz jak to się stało. Wiesz co, tak naprawdę był to proces bardzo naturalny, nie planowaliśmy w żaden sposób tego, w jaki, jak określimy tę rolę DevOpsa, nie planowaliśmy w ogóle tego, że będzie potrzeba jej określenia, i Natomiast okazało się, że w momencie, w którym robimy bardzo dużo projektów chmurowych, no to te specjalizacje, te, te, ta wiedza, która jest potrzebna do, do zarządzania tymi projektami chmurowymi od strony takiej właśnie automatyzacji i, i procesu wytwarzania oprogramowania jest na tyle specyficzna, że ta rola w jakiś sposób sama wypłynęła na wierzch. I dlatego w którymś momencie ona jakby zaistniała w projekcie trochę nieformalnie, w sposób taki zupełnie naturalny, ale potem zaczęła się pojawiać również w procesach sprzedażowych i generalnie w takim już oficjalnym opisie ról projektowych. A jak dokładnie to zrobiliście? Jak określiliście te role? Wiesz co, wydaje mi się, że zrobiliśmy trochę taki spis z natury, to znaczy zdefiniowaliśmy czy sprawdziliśmy, co tak naprawdę e, takie osoby w projektach robią. Na początku oczywiście posługiwaliśmy się literaturą, e, posługiwaliśmy się tym, co, e, tak, co, co ludzie, którzy znają się na rzeczy, e, opisywali i, i opowiadali na różnych konferencjach. E, i, i, natomiast to podejście trochę nam nie odpowiadało. To znaczy w, w literaturze i, i, i w tym, co się opowiada na konferencjach, dominuje takie podejście, że DevOps to w pewnym sensie kultura i, i to jest też jeden z elementów oficjalnej definicji e, słowa DevOps, czy, czy, czy tego, co się określa słowem DevOps. Czyli jest to w pewnym sensie kultura, czy też metodyka pracy, która pozwala e, na to, żeby... E, procesy wytwarzania oprogramowania um, przebiegały bardziej płynnie. To jest takie bardzo uproszczone spojrzenie e, i, i na dużym poziomie ogólności, e, natomiast ono podkreśla jedną ważną e, rzecz, to znaczy to, że DevOps jest w zasadzie po to, 
żeby wytworzenie oprogramowania odbywało się szybciej, sprawniej i minimalizując jakiekolwiek ryzyka, które mogą się pojawić ze względu na to, że w procesach wytwarzania oprogramowania możliwe są błędy człowieka. To jest bardzo takie, takie, takie naturalne, to znaczy możemy sobie łatwo wyobrazić, że sytuacja, w której realizujemy jakąś aplikację, wstawiamy ją na, na jakieś serwery, odpalamy nową wersję, to jest wszystko bardzo podatne na błędy człowieka, jeżeli jest robione manualnie. No więc DevOps to jest ta osoba, która ma te ryzyka zminimalizować, czyli musi te procesy poukładać w taki sposób, żeby, to, żeby te wszystkie procesy działy się automatycznie. Ja muszę powiedzieć, że to podejście DevOps to kultura jest bardzo fajne i bardzo atrakcyjne i generalnie brzmi bardzo dobrze, natomiast ono się nie do końca sprawdziło. Okazało się, że w takim podejściu tak naprawdę to każdy członek zespołu jest DevOpsem, czy w zasadzie powinien być DevOpsem, powinien mieć pewne odpowiedzialności związane z DevOpsami. Tyle, że tak jak już wcześniej wspomniałem, tych projektów chmurowych zaczęło być coraz więcej i okazało się, że tych umiejętności, które taka osoba powinna mieć, jest bardzo dużo i one są bardzo specyficzne. Trzeba tak naprawdę bardzo dobrze znać chmurę, mieć z nią mieć duże doświadczenie, bo oczywiście w tego, typu, w tego typu projektach istnieje bardzo dużo niuansów, które taka osoba musi rozumieć, znać, mieć z nimi kiedyś styczność. Potrzebna jest doskonała znajomość narzędzi związanych z automatyzacją pipeline'ów CACD, znajomość narzędzi związanych z infrastructure the code, czyli tak naprawdę to jest bardzo duży zakres wiedzy, którą trzeba pozyskać, trzeba umieć te rzeczy robić naprawdę na dobrym poziomie i trzeba się jakby rozwijać też w tym zakresie tak, żeby żeby ta wiedza nie, nie była tylko dodatkiem do, do tego, co robi deweloper. No i stąd wyszła potrzeba zdefiniowania tej roli. Mhm. Zacząłeś już mówić o tym, co DevOps powinien robić, czym się powinien zajmować. Rozwiń proszę ten wątek. Wiesz co, tak naprawdę DevOps ma bardzo dużo odpowiedzialności i wszystkie one mają taki jeden wspólny mianownik. DevOps jest człowiekiem od upraszczania życia. Wszystkim, tak naprawdę. I w związku z czym to, co ja definiuję jako zakres obowiązków DevOpsowych, to jest oczywiście coś, co się sprawdziło w PGS Software. To niekoniecznie musi się sprawdzać we wszystkich organizacjach, we wszystkich projektach, ale w takim najszerszym rozumieniu to jest kilka takich bardzo ważnych obszarów. Po pierwsze, DevOps powinien umieć zorganizować środowisko lokalne dla deweloperów, testerów i wszystkich, którzy są zainteresowani posiadaniem takiego środowiska lokalnego. Głównie są to oczywiście deweloperzy, którzy chcieliby w sposób komfortowy tworzyć kod aplikacyjny. To często sprowadza się do tego, żeby przygotować na przykład jakiś zestaw usług działających wewnętrznie na lokalnym komputerze użytkownika czy dewelopera, czyli na przykład wykorzystanie Docker Compose'a, czy jakiegokolwiek innego mechanizmu, który pozwala na wytworzenie takiego środowiska, no ale często jest to też związane z tym, żeby na przykład pewne usługi chmurowe na takim środowisku zamokować, no bo nie przeniesiemy sobie przecież chmury AWS-owej na lokalny komputer. I to jest dosyć specyficzna część tej pracy. Po drugie, to, co robi DevOps, jest również związane z zarządzaniem repozytorium kodu. Bardzo często jest tak, że mamy relatywnie prostą aplikację, gdzie deweloperzy tak naprawdę rozumieją, czym jest na przykład Gitflow, potrafią poradzić sobie z zarządzaniem takim repozytorium, ale czasami jest tak, że mamy projekty dużo bardziej skomplikowane, gdzie jest wiele repozytoriów, musimy nauczyć tak naprawdę deweloperów, w jaki sposób pracować z tym repozytorium, musimy zaprojektować i wdrożyć pewien specyficzny flow tego kodu i sposób pracy z nim. Po trzecie, to jest to, co jest bardzo często postrzegane jako istota pracy DevOpsa, to jest infrastruktura, czyli umiejętność stworzenia środowisk z reguły chmurowych i to oczywiście może być całkiem proste zadanie, czy może nie tyle co proste, co, 
co nieskomplikowane, może to byłoby lepsze słowo, ale czasami jest to bardzo skomplikowany setup złożony na przykład z jakiegoś klastra ECS-owego czy kubernetesowego z dużą częścią usług czy z dużą częścią kodu posadowioną na usługach serverless i tutaj też rola DevOpsa jest nieoceniona, ponieważ to właśnie DevOps jest tym specjalistą od chmury. Po czwarte, coś, co jest dla mnie zupełnie naturalne, czyli pipeline CICD, czyli wykorzystanie wszystkich narzędzi pozwalających zautomatyzować proces wytwarzania oprogramowania, umiejętność zaprojektowania miejsca, w którym mają się wykonać na przykład testy integracyjne, umiejętność przygotowania procesu realizowania czy deploymentu aplikacji na konkretnym środowisku, sprzężenia tych wszystkich środowisk, zaprojektowania takiego flow, który pozwoli wychwycić błędy w testach i, i zwrócić je w jakiś sensowny sposób programistom czy testerom. No i oczywiście to, to są takie cztery najważniejsze obszary, natomiast DevOps jest też odpowiedzialny za bardzo wiele innych rzeczy, na przykład związanych z security, czy w ogóle z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, zresztą nie tylko incydenty bezpieczeństwa, incydenty związane na przykład z tym, żeby infrastruktura działała w sposób przewidywalny. Musi się też zajmować monitoringiem aplikacji czy infrastruktury, musi umieć zaimplementować i pozyskiwać i zbierać metryki różnego typu, no i bardzo dużo obszarów z tym związanych. Na przykład trzeba umieć zaprojektować dashboardy, które przedstawią te metryki w sposób sensowny albo na przykład zaimplementować alarmy, które będą informowały deweloperów o tym, że coś się dzieje niepożądanego. Okej, okay, wymieniłeś bardzo dużo obszarów, a co w takim razie z narzędziami, które nam pomogą zrealizować te zadania? Co taki DevOps musi umieć? Wiesz co, Moim zdaniem to nie jest kwestia w tym przypadku określenia pewnego konkretnego zestawu narzędzi. To znaczy ja nie powiem nigdy, że DevOps powinien umieć Jenkinsa, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby taki DevOps potrafił zagospodarować wszystkie te obszary, o których powiedziałem. Czyli jeżeli dla DevOpsa wygodnym narzędziem do projektowania pipeline'ów CICD jest Jenkins, no to taki DevOps musi takie narzędzie znać, ale Jenkins posiada wiele zamienników i wiele innych aplikacji, wiele innych narzędzi jest tutaj również dostępnych. Możemy też mówić na przykład o infrastructure the code, czy DevOps umie Terraforma, czy CloudFormation, czy zna się dobrze na templatach ARM w Azurze, to nie ma specjalnego znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby znać narzędzia, które pozwalają poruszać się w obrębie konkretnej chmury i w obrębie konkretnego staku technologicznego i zaprojektować wszystkie te elementy, które są niezbędne w tym, co DevOps robi. Dla mnie takim dosyć naturalnym zestawem narzędzi jest na przykład Docker Compose z Dockerem łącznie oczywiście do projektowania środowisk lokalnych, Jenkins do projektowania pipeline'ów CICD, Terraform do tworzenia infrastruktury, Kubernetes jako środowisko, na którym te aplikacje są uruchamiane, ale takich narzędzi oczywiście jest dużo więcej, są też narzędzia dotyczące na przykład zarządzania secretami tak zwanymi, czyli wszystkimi tymi elementami aplikacji czy, czy parametrami aplikacji, które są i powinny zostać zaszyfrowane i no to generalnie jest taki, taki zestaw must have, bym powiedział. Okej, okay, dzięki. Na początku rozmawialiśmy o tym, że DevOps to kultura, mówiłeś, że to podejście nie do końca się sprawdza, teraz wymieniłeś te wszystkie obszary, które no bardzo mocno definiują to, czym DevOps powinien się zajmować. Oczywiście mówimy tu w kontekście PGS Software. I jakie widzisz plusy tego podejścia? Co nam tak naprawdę daje to, że tak dookreśliliśmy, czym ten DevOps powinien się zajmować? Wiesz co, ja bym widział tutaj dwa takie podstawowe obszary. Pierwszy obszar jest związany z tym, 
że my wiemy, co ten DevOps tak naprawdę powinien robić. To znaczy ta zdefiniowana rola pozwala poczuć się DevOpsowi komfortowo w projekcie. On wie, za co jest odpowiedzialny, wie, gdzie są te rzeczy, którymi powinien się zajmować, potrafi sobie tą pracę samemu nawet przygotować we współpracy na przykład z architektem czy z deweloperem, czy z zespołem deweloperów i wiemy tak naprawdę, które z tych obszarów są domeną DevOpsa, a więc też między innymi zdejmujemy w pewnym sensie presję z deweloperów, którzy mogą skupić się na funkcjonalnościach biznesowych, mogą się skupić na tym, co tak naprawdę klient biznesowo potrzebuje i nie muszą martwić się o to, że ten setup chmurowy, który powstaje gdzieś tam z tyłu, wymaga od nich jakichś specjalnych umiejętności, których oni być może jeszcze nie posiadają. To jest jakby pierwszy obszar, czyli odpowiedzialności DevOpsa są bardzo ściśle określone. Ale drugi obszar jest równie ważny, to znaczy umiemy zdefiniować również program upskillu dla DevOpsów, to znaczy wiemy, czego taki DevOps powinien się nauczyć, żeby, czy, czy może nie DevOps jeszcze, tylko na przykład programista, który chciałby zostać DevOpsem, czego taki człowiek powinien się nauczyć, żeby efektywnie rolę DevOpsa w projekcie pełnić. I to wydają mi się, te, te, te dwa obszary wydają mi się super ważne w kontekście sprawności realizacji projektów i tego, jak działa cała organizacja. A powiedz coś więcej o tym upskillu na DevOpsa. Jak wygląda ta ścieżka osoby, która mhm. interesuje się tym, żeby zostać DevOpsem? Mamy w programie PGS Upskill, w PGS Software wyróżnionych kilka tak naprawdę upskilli DevOpsowych w zależności od tego, którą chmurą człowiek jest zainteresowany, ale wszystkie one... Mamy też oczywiście, tutaj dopowiem, mamy też oczywiście upskille, które są takimi upskillami cząstkowymi, na przykład człowiek uczy się Terraforma albo uczy się Kubernetesa. Natomiast takie pełne upskille devopsowe, które można streścić hasłem Zero to Hero, obejmują kilka podstawowych obszarów. Ja opowiem o takim jednym z programów, który dotyczy chmury AWS-owej, bo on jest chyba dobrym przykładem tego, w jaki sposób to poukładaliśmy. Po pierwsze, wstępem do takiego programu upskillu jest zawsze teoria. Ja uważam, że teoria jest bardzo ważna, nie dlatego, żeby komuś napakować głowę wiedzą, której potem nigdy nie wykorzysta, tylko właśnie po to, żeby rozumiał procesy, które dzieją się w podczas wytwarzania oprogramowania i jego utrzymywania późniejszego i żeby ustalić pewną nomenklaturę, pewien zestaw nazw czy pojęć, którymi się będziemy poruszać, czy wokół których będziemy się poruszać. Na przykład ten te teoretyczny zakres obejmuje warstwy sieciowe, reverse forward proxy, typy deploymentów, szyfrowanie, haszowanie, czyli rodzaje szyfrowania w ogóle, firewalle, autoscaling, monitorowanie aplikacji, infrastruktury, przy czym jest to na takim bardzo podstawowym z reguły poziomie po to, żeby po prostu rozumieć to nazewnictwo, rozumieć potrzeby i wiedzieć, o czym, o czym rozmawiamy, bo dla mnie bardzo istotne jest to, że ktoś, kto będzie robił na przykład load balancer na AWS-ie, żeby wiedział, że to tak naprawdę jest reverse proxy i z czym tak naprawdę to potem będzie współdziałało, czy jakie rzeczy można wobec tego na tym zrobić, tak mówiąc zupełnie prosto. Drugim etapem takiego upskillu devopsowego jest upskill dotyczący narzędzi i tutaj taki adept może, czy poznaje tak naprawdę w sposób podstawowym, czy na poziomie podstawowym narzędzia, które są mu potrzebne później, czy będą potrzebne później, takie jak właśnie Jenkins, Kubernetes, Docker, Terraform, po to, żeby nie, po to, żeby był ekspertem w tych narzędziach, tylko po to, żeby wiedział, po co one są, jak są zbudowane i w jaki sposób z nich korzystać. I potem, po, tym, po tych dwóch etapach wstępnych następuje taki, taki etap najważniejszy, czyli etap hands-on, w którym taki adept tworzy własną aplikację, taką złożoną z małych, dwóch małych mikroserwisów, przy czym jest zobowiązany do tego, żeby zrobić taką aplikację, wykonać taką aplikację na chmurze, uwzględniając wszystkie elementy infrastruktury sieciowej i 
robi to na początku na chmurze ręcznie, a potem wykonuje dokładnie to samo, tylko przy użyciu tych narzędzi automatyzacyjnych, czyli z reguły wykorzystuje Terraforma i Jenkinsa po to, żeby zdeployować taką mikroaplikację właśnie na chmurze. I, i, i taka aplikacja, taki, taki upskill oczywiście nie doprowadzi nikogo do tego, żeby być super devopsem od razu, bo bycie super devopsem wymaga doświadczenia, natomiast daje takie pojęcie o, o tym, czym tak naprawdę taki DevOps w tym świecie się zajmuje. Mhm. To jeszcze tak na zakończenie, można powiedzieć, że czy można powiedzieć, że DevOps to tak naprawdę klucz do dobrych projektów, że ta specjalizacja to klucz do dobrych projektów, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Zdecydowanie tak. Ja stoję na stanowisku takim, że jeżeli projekt jest chmurowy, przynajmniej w części i taki no, nietrywialny, no to DevOps jest jednym z istotniejszych członków takiego zespołu, może nie najistotniejszym, bo, bo w, taki, w takim naszym postrzeganiu wszyscy członkowie zespołu mają te same odpowiedzialności, czy ten sam poziom odpowiedzialności. Pracujemy przecież w Scrumie, gdzie, gdzie ten zespół musi być samowystarczalny i każdy członek zespołu jest tak samo ważny oczywiście, natomiast Wsparcie DevOpsa w takich projektach jest absolutnie kluczowe. Okej, okay. dzięki Krzyśku za rozmowę. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Cześć.